Hello dear learners, in this video we are going to discuss about the most expected questions of financial derivatives and risk management. Calicut University, MCOM 4th semester, financial derivatives and risk management in the subject. This is a video we will discuss in this video. So, completely examination oriented item video. So, you will maximum skip the Let's move to the class. Risk management and its process. Chapter 1 is very important question. What is the risk management and the concept you want to mention? Risk management is defined as the process of planning, organizing, directing and controlling the resources and the activities of organization in order to minimize the adverse effects of potential losses at the least possible cost. Apo idana risk management. Ada either or organization the resources in you, activities in you, minimum cost to planning of organizing of directing of controlling well and jayadu. Organization le possible item losses in a minimize in a process on risk management. And it also a business practice of maintenance of risk at a desired level. That is, we are going to risk in a maintain a business practice. This is risk management. This is a concept. Then, in the process, we are going to talk about. Main I five steps are this e risk management process involved. The first step is identify the risk. That is, an organization facing the risk identify the initial step is e step. Then second step is analyze the risk. That is, we will identify the risk in the scope of the risk. That means risk organization le matter factors in ne aedallam tarathil affect cheyunu ennu nammal analyze cheynadu ee oru step ilana then third step evaluate or rank the risk adayidu ee oru step ile analyze cheythu kaiyna risk ne evaluate cheythu adane rank cheyunu that means risk complex aayittulla daano allengi light aayittulla daano ennu evaluate cheythu koodal Complex side la aajur risk ne kudal priority korte gonda adane vanda readyle manage eno. Then fourth step ana treat the risk. Ada ayda e or step pele organization de experts ne konda risk ne treat eno. That means light side la risk galle avoid eno. Complex side la risk galle reduce eno adane maintain eno. Then last step on monitor and review the risk. That is, treat the risk of the risk. When the risk is in the same way, that is accurate item, systematic item, review the risk. Correct item, that is in the same way, 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 growth and survival is also affected. So, if it is affected, that is in the same way, that is in the same way, that is in the same way. So, risk management is a concept that is accurate item, systematic item and that is the case. Then, the second expected question is the needs and importance of risk management. Risk management and the concept is the needs and the needs. That is the first point is the dynamic environment. That is, the other business organization is Work is in the changes in the environment. Changes are provided by opportunities and threats. So, if you manage the proper risk, you can manage the threats. So, if you keep the risk, you can keep the proper risk. Then, the second point is maximization of shareholders' wealth. That is, in the systematic idle risk, you can manage the risk. हाँ और एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट आने चाहिए आने अद बोलते हैं अद वाली अवर डे शेयर होल्डर्स ने अवर डे वेल्थ इंक्रीज आगाने कर दियो लो दे नेक्स्ट पॉइंट आने सर्वाइवल एंड ग्रोथ ये पारणा तो बोले प्रॉपर आईडी डील रिस्क ने मैनेज देंगे ले अद आ और एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ ने सर्वाइवल 
അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഗ്രാജുവലി ലോസിലേക്ക് പോകും പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് വൈൻഡിങ് അപ്പിലേക്കാവും പോകുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അവരവിടെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അൺകൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ടിംഗ് ബിസിനസ് അതായത് ബിസിനസ്സിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാടധികം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്കോണമി പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല സോ ഇതുപോലുള്ള അൺകൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിസ്കിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെ ഒരു ഡിസൈഡ് ലെവൽ വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇൻക്രീസഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലാണ് സോ പ്രോപ്പർ ആയ രീതിയിൽ ആ ഒരു റിസ്കിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലേ മറ്റുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാനും സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിന്റെ നീഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് അതായത് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അറ്റൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അവരുടെ കമ്പനി വാല്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യലാണ് സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനി വാല്യൂനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് വഴി ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് സ്റ്റീഡി ലെവൽ ആക്കാനും ഓർഗനൈസേഷന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ഡെപ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോപ്പർ ആയ രീതിയിൽ റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കമ്പനിയിലെ ലോസസ് പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ലോസസ് വളരെ കുറവുള്ള ഓർഗനൈസേഷന് മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഡെപ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും സോ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് മുഖേന ഓർഗനൈസേഷന് ഡെപ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു അത് കൂടാതെ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ലഭിക്കും ലോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് മോർ ഇന്റേണലി ജനറേറ്റഡ് ഫണ്ട്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എഫിഷ്യന്റ് ആയ ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും മിസ് ആകില്ല ഗ്രാജുവലി അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കൂടും ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് റിലീഫ് ടു മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യലാണ് കറക്റ്റ് ആയ രീതിയിൽ റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കും സോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന് വളരെ നല്ലൊരു റിലീഫ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻസ് എക്കോണമി പോലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല സോ അതിനെ ഒന്നും ഓർഗനൈസേഷന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഒരു ഡിസൈഡ് ലെവൽ വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അതിനെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിസ്കിനെ ഒരു പരിധി വരെ ആ കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പരിധി വരെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസ് അതായത് റീസെന്റ് ആയി ഒരുപാട് കമ്പനീസിൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് വഴി കമ്പനി റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ്
സോ അതുവഴി ഓർഗനൈസേഷന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനും കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് അതുകൂടാതെ അത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അതായത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഒരു ബയറും ഒരു സെല്ലറും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടീസിനിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയോ ആണ് അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ വാല്യൂ അതിന്റെ അണ്ടർലൈൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് കുറച്ച് ടൈപ്സ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് കറൻസി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇക്വിറ്റി സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡൈസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ആറ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈപ്സ് കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു ടൈപ്സ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടി ലെങ്തി ആവും സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലെ ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രൈസ് വളാർട്ടിലിറ്റി അതായത് മാർക്കറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെയും കറൻസീസിന്റെയും പ്രൈസ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആകാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ആണ് പ്രൈസ് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വന്നത് തന്നെ മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോസസ് കാരണമാണ് സോ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിലേക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് വൊളാറ്റിലിറ്റി തന്നെയാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നതോടു കൂടി മാർക്കറ്റ്സ് വളരെ എക്സ്പാൻഡഡ് ആയി സോ ഗ്രാജുവലി കോമ്പറ്റീഷന്റെ തോതും അവിടെ കൂടി കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടിയപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോസസിന് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് അതായത് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് മുഖേന ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയ രീതിയിൽ ഫേംസിന്റെ റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിലേക്ക് വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ തിയറീസ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ തിയറീസിന്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സോ ഇതും ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഓഫ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് ട്രേഡിങ്ങിൽ ചില റിസ്കുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ചില അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസിന് ഒരു പരിധിവരെ നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബി എസ് ലേൺ സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്